ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹരിദാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കൊണ്ടൊരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാറുണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയൊരു ഡിഷാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമുക്കറിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തോരനാണ് വെക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അതുമല്ല നമുക്ക് ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു ഉച്ചക്കൊക്കെ ഒരു ചോറിന് കൊണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷു ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തോരനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വേണം ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഫ്രൂട്ട് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വഴുത്ത പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ തിരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അത്രയും മതി പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് തോരനൊക്കെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി മാറ്റാം അത് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി ലാസ്റ്റത്തേന് മതി ഇതിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് നമ്മൾ തിരുമ്പി വെച്ചിരുന്ന അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നാല് പച്ചമുളകും നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പിലെ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരയ്ക്കണം അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് തോരനാകുമ്പം തോരൻ കുഴഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ തോരനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തോരനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സവാള ഒരു സവാളയുടെ ഒരു അരക്കഷ്ണം സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള തോരന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുഞ്ഞുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ള വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചിലത് വേസ്റ്റ് ആയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറായാലും ജ്യൂസൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ആഡ്
അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തോരനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ